നമസ്കാരം കൃഷിടം കത്തറിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സീസണൽ ഫീവറാണ് ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അബുഹമൂർ ബദ്രൽ സമ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ ഷാജി ജോസാണ് ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടം ഖത്തറിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് തക്ക മറുപടികൾ ഡോക്ടർ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പനിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ പനി പലതരം പനി അവർ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ തീർച്ചയായും അതിന് മുൻപ് കൃഷിയിടം കൂട്ടായ്മയിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നല്ല മനസ്സ് നിങ്ങളെ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കൃഷിയിടം കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കൃത്രിമമായ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ രക്ഷ നേടണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പം അവതാരക പറഞ്ഞത് കണക്ക് സീസണൽ ഫീവേഴ്സാണ് ഇതിനും ഈ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കാരണം അനാവശ്യമായ മരുന്നുകൾ അനാവശ്യമായ ചികിത്സകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സീസണൽ ഫ്ലൂ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീസണൽ ഫീവേഴ്സ് എന്താണെന്നും അതിലെന്തെല്ലാം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആദ്യമായി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു ചുരുക്കി സംസാരിക്കാം നമ്മൾ പനി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എന്താണ് പനി പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീര ഊഷ്മാവ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിനോ ഈ മുകളിലോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പനി എന്ന് നിർബന്ധിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പലപ്പോഴും അമ്മമാർ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡിഗ്രി പനി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറെ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഒരു പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അതായത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കൂടുതലായി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ചികിത്സ ഓഫർ ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പനി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉടനെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മരുന്ന് പാരസെറ്റമോൾ പോലുള്ള മരുന്ന് അടവോൾ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ചെറിയ പനി വരുമ്പോൾ തുണി നനച്ച് കുഞ്ഞിനെ തുടച്ചെടുക്കാനും ആ പനി കുറച്ചെടുക്കാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എല്ലാ പനിയും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ചില റിസ്കി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതെ അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് പനി കൂടി ജനി വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ആകട്ടെ അന്നേരം നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ ചിലപ്പം ഫിറ്റ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചൂടിന്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ആ സമയങ്ങളിൽ കഴിവതും പനിയുടെ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത് നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പനിയെ നിർവചിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ശരീരോഷ്മാവ് നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ പനി എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്താൽ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ മരുന്നുകൾക്ക് ഒത്തിരി ശരീരത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രാദേശികമായി ഈ പനിയെ പല തരത്തിൽ ആൾക്കാർ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാറുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ
ചില ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ശരീരത്തിലെ ഊഷ്മാവ് സ്വാഭാവിക നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ശരീരത്തിലെ ഊഷ്മാവ് കൂടാറുണ്ട് അതൊരു രോഗാവസ്ഥയല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ചിലർക്ക് ഒരു വെളുപ്പിന് സമയമാകുമ്പോഴും രാ വൈകിട്ട് സമയമാകുമ്പോഴും ഡയണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും ആ സമയങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവൊന്ന് കൂടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു വയസ്സ് പ്രായം വരെയുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലഭാഗത്ത് എപ്പോഴും തൊട്ട് നോക്കുമ്പം ചൂട് ചൂടെന്ന് ചില അമ്മമാർ പറയാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ശരിക്ക് ഒരു പനിയായിട്ട് നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണോ അതോ മുതിർന്നവർക്കും ഇതേപോലെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇതേപോലെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ തലച്ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് കാരണം അവരുടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതലായി തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ തലയുടെ ചുറ്റളവ് മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആകുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തലയുടെ ചുറ്റളവ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്റെ തലയുടെ ചുറ്റുള്ള ഒരു അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളു ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് അൻപത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് കൂടിയത് അതേസമയം ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കൂടി അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസവും കുഞ്ഞിന്റെ ബ്രെയിൻ്റെ ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബേസൽ മെറ്റബോളിസം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തലഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ബ്രെയിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ പനിയായിട്ട് കാണുകയോ അതിന് അഡോൾ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ ഡ്രോപ്സോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡയണൽ വേരിയേഷൻസും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലും പനി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ പനിയായിട്ട് കരുതി പലരും മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഈ പനിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതെ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു വേദന പനി അതിനോടൊപ്പം വേദന വേദന തലവേദനയാകാം തൊണ്ടവേദനയാകാം എല്ലുകൾക്കുള്ള വേദന സന്ധികൾക്കുള്ള വേദനയാകാം വയറിനുള്ള വേദനയാകാം നെഞ്ചത്തുള്ള വേദനയാകാം അങ്ങനെ പലതരം വേദനകൾ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പനിയോട് അനുബന്ധിച്ച് പലതരം ഈ വേദനകൾക്ക് ഓരോ വേദനകൾക്കും ഓരോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊന്നിനും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറൽ പനി വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ആ വൈറൽ പനിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ജനറലൈസ്ഡ് ബോഡി ഏക്ക് അതായത് ശരീരം മൊത്തമായ ഒരു വേദന കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചിലപ്പം കുട്ടികൾ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ബോഡി ഏക്കുന്ന എനിക്ക് ശരീരം മൊത്തം വേദനയുണ്ടെന്ന് പറയാറില്ല സാധാരണ കുട്ടികൾ പറയും എനിക്ക് ഇവിടെ നടുവിന് വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൈക്ക് വേദനയുണ്ട് ഈ രീതിയിലേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എങ്കിലും അവർ പറയുന്ന ഒരു വേദനയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു ചില എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ പനിയും ചില ജോയിൻ മുട്ടിൻ്റെ വേദനയായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭാവിയിൽ അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് അത് ബാധപ്പനിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറി കാണാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒത്തിരി കാപസാക്ക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില പനികളായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഏത് ജോയിൻ പെയിൻ പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേദന പറഞ്ഞാലും ആ വേദനയ്ക്കൊരു സിം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന തലവേദന ഒരു പനിയും തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പനിയും തലവേദന ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഏക കാര്യം തലയ്ക്കുള്ളിൽ പനി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മെനിജൈറ്റിസ് അതെ അതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സീസണൽ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസണൽ ഫീവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പനിയും തലവേദനയായിട്ട് വരും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് കുട്ടികൾ വരുന്ന വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മെനിജൈറ്റിസ്
വൈറൽ പനി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി തള്ളുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വൈറൽ പനി ഞാനിപ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹമദിലെ നമ്മളിപ്പം എപ്പം ഏതൊരു ആവശ്യത്തിന് ചെന്നാലും അവർ നോക്കിയിട്ട് അവർ ആദ്യം തന്നെ അവർ നോക്കിയിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും ഇതൊരു വൈറൽ പനിയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അടവൾ കൊടുക്കുക അടവൾ കൊടുത്ത് കുറവില്ലെങ്കിൽ ബ്രൂഫൻ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വിടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വൈറൽ പനിയും വയർ അബ്ഡമിനൽ പെയിനുമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അതൊരു അപ്പെൻഡിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കുടലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും കുടൽ വൻകുടലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കൊളൈറ്റിസ് പോലാകുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയറിനകത്തുള്ള ചില ഗ്ലാൻഡുകൾ മിസൻട്രി ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ആ ഗ്ലാൻഡുകൾ വീങ്ങിയിട്ടുള്ള മിസൻട്രി കഡിനൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ വയറുവേദനയും പനിയായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ അതൊരു ഹിഡൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പറയത്തില്ല നമ്മൾ സാധാരണ മാതാപിതാക്കൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വയറുവേദന അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കും വേദന ചൊടിച്ചിൽ വേദന അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വെറും വയറുവേദനയും പനിയായിട്ട് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വയർ ഒരു ഇതുപോലുള്ള സീസണൽ ഫ്ലൂ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു വയറുവേദനയും പനിയുമായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൺ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് അപ്പം ചോദ്യം നമ്മൾ അപ്പം വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മൂത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പനിയായിട്ടൊരു കുട്ടി വന്നാലും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ഡേഞ്ചർ സയൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സിംറ്റംസും ഡേഞ്ചർ സയൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അപ്പം ഒരു മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പനി തുടങ്ങിയാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കേണ്ട ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലത് ഇപ്പൊ എനിക്കും ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം പനിച്ചു ചിലപ്പോ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എത്ര കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് എത്രത്തോളം അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു പനി സീസൺ ഒരു എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പനി തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇനി ഞാനൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇത് നേടേണ്ടത് ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീവർ എത്രത്തോളം പനിയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വരുന്നത് അതായത് പനിയിൽ തന്നെ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവറും ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവറും ഉണ്ട് നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് മേളിലോട്ടുള്ള പനികൾ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവറാണ് ഓൾവേസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവർ വൺ നോട്ട് ഫൈവിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറുകളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ശരിയല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം അതിനൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സാധ്യത ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ശരീരത്തിനെ എവിടെയാണ് ബാധിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചുമതല ഒരു ഡോക്ടറിനുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാവരുടെയും ഭവനത്തിലെ ചൂടിനുള്ള മരുന്നുകൾ കാണും അതെ ചെറുതായിട്ട് ചൂട് തുടങ്ങുമ്പോഴേ അവര് ചൂടിന്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കാം അതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പനി വന്നു നോക്കി ഇടവള എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ കയ്യിലുണ്ട് കൊടുത്തു അതെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചൂട് വരുമ്പം കുട്ടി ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണിതനായിരിക്കും തളർച്ച കാണും ക്ഷീണം കാണും കുട്ടി ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സിക്ക് ലുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ആ ചൂടിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ചൂട് വിട്ടു മാറി കഴിയുമ്പം കുട്ടി പൂർ പഴയ രീതിയിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഫീവർ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്നൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യകത കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇൻപിറ്റിൻ ഫീവർ രണ
അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ജി സി സി കൺട്രീസിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഖത്തറിലും ഇപ്പം നാട്ടിലും തമ്മിലുള്ള പനികളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോയാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ നാട്ടിലെ മഴക്കാലത്താണ് വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറെ ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ഒരേപോലെ കുട്ടികളുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ടെൻഷൻ ആണ് ഈശ്വര നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പനിയാ കിട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ഖത്തറിൽ ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള മരുഭൂമി ആണല്ലോ ഖത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ കൊതുകിനെ കാണാറില്ല മനസ്സിലായി അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കൊതുകൾ മാത്രമേ മനസ്സിലായി കൊതുകൾക്ക് എങ്ങനെ യാതൊരുവിധ ക്ഷാമവും ഇല്ലാത്ത നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെജോറിറ്റി സീസണൽ ഡിസീസസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസസ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പണി ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തക്കാളിപ്പനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ തക്കാളിപ്പനി അത് അത് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ തക്കാളിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് ഈ മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ മൈഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പല രോഗങ്ങൾ പല ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാറ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ചില വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് തക്കാളിപ്പനികൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും കാണാറുണ്ട് കാരണം ഈ തക്കാളിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കോക്സാക്കി വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈറസ് ആണ് ഈ കോക്സാക്കി വൈറസിൻ്റെ പലതരം വിഭാഗം പലതരം കോക്സാക്കി വൈറസ് അതിൽ ചില വൈറസുകൾ വളരെ പ്രൊഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഖത്തറിലും കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഈ തക്കാളിപ്പനി നമ്മുടെ പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയ എപ്പിഡമിക്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുവന്നിട്ടില്ല തക്കാളിപ്പനിയുടെ ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൊതുകിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ തക്കാളിപ്പനി അതുപോലുള്ള ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടൈഫോയിഡ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഖത്തറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ് സി ഡി സിയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് ഖത്തറിലും സാധാരണ ഇപ്പം ഒത്തിരി ടൈഫോയിഡ് കേസുകൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ചില കോമൺ വൈറസസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന കോമൺ വൈറസസ് കൂടുതലും ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസും അഡിനോ വൈറസും ഡിസീസ് ആണ് ഈ അഡിനോ വൈറസ് ഡിസീസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ഡിസീസിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലിയും ചില ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വരാം ഈ അഡിനോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണ ഫരിഞ്ചോ കൺജൻഡൈവൽ ഫീവർ എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് അതായത് ഭയങ്കരമായ തൊണ്ടവേദന ഫരിഞ്ചൈറ്റിസും കണ്ണിൽ കെട്ടല് പനി ഈ മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം പ്രശ്നം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സീസണൽ ഫീവറിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണു കണ്ണിൽ കണ്ണു ദീനം പോലെ വന്നതായിട്ട് കണ്ണു ദീനം വരിക പനി വരിക മാറാതെ നിൽക്കുക ഇതെല്ലാം വൈറൽ അതുപോലെ ഇപ്പൊ കണ്ണില് പീള കെട്ടുന്നതിന് അത് ഇതുപോലെ കോൾഡ് അല്ല കണ്ണിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ അതോ പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അതെങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണിനകത്ത് മാത്രം വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അലർജി കൺജൻറ്റവൈറ്റസ് ഉണ്ട് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കൺജൻറ്റവൈറ്റസിൽ സാധാരണ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഇച്ചിങ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കൺജൻറ്റവൈറ്റസിന് പ്യുറുലൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയും നല്ല കട്ടി മഞ്ഞ ദ്രാവകമായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിക്കി രണ്ട് കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ
ഇതിന് കൂടുതലും വരുന്ന ഒരു കോൾഡ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അനാവശ്യമായി ഇപ്പം ജലദോഷം വരുന്നു രാവിലെ നല്ലതുപോലെ ജലദോഷം വരും അത് അത് രാത്രി ഉറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഉടനെ മഞ്ഞ കളറിൽ വരും ചിലപ്പോൾ അമ്മമാർ ചോദിക്കും ഡോക്ടർ നല്ലപോലെ പഴുത്ത് പഴുത്തു വരുന്നു പഴുത്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴുപ്പ് പഴുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ജലദോഷം വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വരുമില്ല കാരണം എഴുതി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ടൈംസിൽ മാത്രമേ ഇത് വരുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് രാത്രി വരുന്ന ജലദോഷം അവിടെ സെക്രീഷൻ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സെക്രീഷനാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി മഞ്ഞ കളറിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വെറും വെള്ളക്കളറാകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല സോ കോൾഡ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറൽ പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും വരാം അലർജി ആയിട്ടും ഇനി ഡ്രൈ കഫ് കോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ശരിക്കും നമുക്ക് ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പറയാത്ത രോഗമാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാതെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആഹാരം കഴിച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരിത്തിരി ആഹാരം നെറുകയിലോട്ട് കയറി അപ്പം പെട്ടെന്ന് നെറുകെ കയറിയാൽ ശ്വാസം മുട്ടും ശ്വാസം മുട്ടിയാൽ ചിലപ്പം ജീവഹാനി സംഭവിക്കാം അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് എന്തോ തന്നിരിക്കുന്ന കോഫ് റിഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് ചുമയ്ക്കുക അപ്പം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് പുറന്തള്ളാനാണ് അത് അത് ഉപകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോഫ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം വിച്ച് യൂഷ്വലി എലിമിനേറ്റ്സ് ദ അൺവാണ്ടഡ് സെക്രീഷൻ ഫ്രം ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീ നമ്മുടെ ശ്വാസനാള കുഴലിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ഉള്ള അനാവശ്യമായ സെക്രീഷൻസിനെയോ കാര്യങ്ങളെയോ പുറത്ത് കളയാൻ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ് ചുമയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചുമയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാടില്ല ചുമ വേണം ചുമയ്ക്കണം പിള്ളേര് ചുമ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ കോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ചുമയ്ക്കും ചുമയ്ക്കൊരു സെന്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നതിന് എന്റെ സ്പീച്ചിന് ബ്രെയിനിൽ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണുന്നതിന് എനിക്കൊരു സെന്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ ശ്വാസം വിടുന്നതിന് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ചുമയ്ക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു കഫ് സെന്റർ ബ്രെയിനിലുണ്ട് അത് ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു സെന്റർ ആണ് അല്ലാതെ തന്നെ ചില പെരിഫറൽ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെവിക്കകത്തുണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്കകത്തുണ്ട് എന്റെ മൂക്കിനകത്തുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ജലദോഷം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുന്നത് ആ സെന്ററിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചുമയ്ക്കുന്നത് ചില കുട്ടികൾക്ക് വാക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും അത് നമുക്ക് ഈ അവിടുത്തെ സെന്ററിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും അത് അവിടുത്തെ ആ സെന്ററിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പെരിഫറൽ സെന്റേഴ്സിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ചുമയാണ് ഡ്രൈ കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ കോഫ് യൂഷ്വലി അലർജിക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡ്രൈ കോഫ് ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വലുവ് മുട്ട് ആസ്തുമ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടല് ഈ ഡ്രൈ കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസ്തുമയുടെ തുടക്കത്തിൽ കുഞ്ഞിന് ഡ്രൈ കോഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ആസ്തുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലർജി വരുമ്പോൾ സെക്രീഷൻസ് വരും സെക്രീഷൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചുമ അങ്ങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ആവും കഫ ഉള്ള ചുമയാണ് മാറും അപ്പോൾ ആസ്തുമയുടെ ഏളി സ്റ്റേജിൽ ഇതൊരു ഡ്രൈ കഫ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ആകാം അപ്പോൾ ഡ്രൈ കഫ് യൂഷ്വലി കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അലർജിയിൽ നിന്നാണ് ഡ്രൈ കഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽ ഇറിറ്റേഷൻ മൂലവും ഡ്രൈ കഫ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ഫെരിഞ്ചോ കൺജെങ്ടൈവൽ ഫീവറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഡിനോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിക്ക് പനി വരുമ്പം അതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസിൽ ഒന്നാണ് കൺജെങ്ടൈറ്റിസ് രണ്ട് അതേപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റാഷസ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ച
ഈ പനിയെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പനി സാധാരണ ഈ ഇത് ചെന്ന് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് ഇത് സാധാരണ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിലും കാണാറുണ്ട് ഈ പനി കാവസാക്കി ഡിസീസ് ഞങ്ങൾ ആറു മാസം ഏഴു മാസമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ മുതിർന്ന കുട്ടികളിലാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഇതുവരെ ഇവിടെ കാവസാക്കി ഡിസീസ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ പനി സാധാരണ ബാധിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൊറോണറി ആർട്ടറികളെയാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡയലറ്റേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കൊറോണറി ആർട്ടറിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവഹാനി വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന പനി അത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഫീവറിൽ ഇത് ഇത് ഹാർട്ടിന്റെ മയോകാഡിയത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ട് മയോകാഡിയറ്റിസ് വന്ന് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഫീവറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ഫീവറിന് നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എപ്പിഡമിക്സിന് ഇടയ്ക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു കുട്ടി പനിയായിട്ട് വന്നാലും പനി വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പനി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം അബ്നോർമലി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാതരം വൈറൽ പനികളും ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാവുന്നതാണ് ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കാവുന്നത് അപ്പം ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ച് മയോകാഡൈറ്റിസ് വന്ന് ഞമ്മക്ക് പിടിച്ചാലും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടി എത്തി അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫീവർ വിത്ത് റാഷ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഫീവർ വിത്ത് റാഷ് വരുന്ന വേറെ ഒത്തിരി രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വൈറൽ ഡിസീസസ് ആണ് അതായത് മീസിൽസ് ഉണ്ട് റുബല്ല ഉണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വൈറൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് തന്നെ സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ ഖത്തറിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് സ്കാലക് ഫീവർ സാധാരണ സ്ട്രെപ്റ്റോക്കോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സ്കാളക് ഫീവർ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫൈഞ്ചൈറ്റിസ് തൊണ്ടവേദന പോലെ ഉണ്ടാകുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ റാഷസ് ബാക്കുല പാപ്പുല റാഷസ് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുകയും ഇവർക്ക് കുറച്ച് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഇത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആർത്രോളജിയ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വരുന്ന പനികളും ഇതേപോലെ ചില ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈവൻ ചില സ്കാലറ്റ് ഫീവേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ കഞ്ചൻ്റെ വൈറ്റ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഈ സ്കാളറ്റ് ഫീവർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്പെക്ടോക്കോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ സ്കാളറ്റ് ഫീവറാണ് ഫീവറിൻ്റെ ഒരു പ്രീഡിസ്പോസിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സ്കാളറ്റ് ഫീവർ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കാളറ്റ് ഫീവറിനെ സമയത്തിന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും അതായത് പിന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ലെപ്റ്റോസ് പാരോസിസ് എലിപ്പനി എലിപ്പനിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ റാഷസ് ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീവറും റാഷസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് എലിപ്പനി പ്രസന്റ് ഭയങ്കരമായ ശരീരവേദനയും പനിയും റാഷസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ എലിപ്പനിയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു പനി വരുന്ന സമയത്ത് റാഷും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില കുട്ടികൾക്ക് പനിയും കൺജൻറ്റ് വൈറ്റിസ് ആയിട്ടും വരാം ചില കുട്ടികൾക്ക് പനി വിത്ത് ഫീവർ വിത്ത് റാഷ് ആയിട്ടും വരാം അങ്ങനെ പല അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പനി വന്ന ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് പതിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ അമ്മമാരും പാരന്റ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുക അതെ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീസണൽ അതെ ഈ സീസണൽ ഫീവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീസണൽ ഫീവറിന്റെ കാരണമായിട്ട് കാണുന്നത് വൈറൽ ഫീവറാണ് അപ്പൊ സീസണൽ ഫീവറിലെ കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വൈറൽ ഫീവറാണ് വൈറൽ ഫീവറിൽ തന്നെ അഡിനോ വൈറസും ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസും ആണ് അപ്പൊ ഈ വൈറൽ ഡിസീസ് എല്ലാം പകരുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴിയാണ് മെയ്
അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു സ്കൂളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ള ഡയറക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പ്രെഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുമച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വരുന്ന ആ വസ്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് വഴി ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് സാധാരണ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീസണൽ ഫീവേഴ്സ് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ചുമയ്ക്കുമ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വാ പൊത്തി പിടിച്ച് ചുമയ്ക്കാനും എന്നുള്ള ഒരിത് നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കത് ശീലിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിൽ തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തൊടുക മൂക്കി തൊടുക വായിൽ തൊടുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെന്ന് തൊടിയെ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലൊരു ഒരു പനിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മൾ രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും ഇട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നോ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ സോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇനി ഒരു പനിയായിട്ടൊരു സമൂഹത്തെ മധ്യത്തിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അത് നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രീതിയിലൊരു ശ്രദ്ധ പിന്നെ രണ്ടാമത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് വാഷ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ഇത് ചെയ്യണം അത് ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതൊരു ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പിടിപെടുന്നത് പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് വാഷ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെ ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രോഗി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ രോഗിയിൽ നിന്നുള്ള രോഗം ഞാൻ അടുത്ത രോഗി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഒരു ഹൈജീൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഖത്തറിൽ ഇപ്പം ഇതിനെ പറ്റി ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് വന്നത് ഭയങ്കര പനി ഇപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാം ടെൻഷൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് പനി അത് കഴിഞ്ഞ് പണി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എനിക്കെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കഴിവതും ഒരു പനിയുള്ള കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ വിടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ പടരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ട്രെയിൻ ആണ് ഇപ്പം വന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ട്രെയിൻ ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം വന്ന പനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എച്ച് വൺ ഇൻ വൺ ഫീവേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എച്ച് വൺ ഇൻഫൻ എച്ച് വൺ ഇൻ വൺ ഫീവറിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് ട്രെയിൻസ് ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഒരു വൺ വീക്ക് സ്കൂളുകൾക്ക് നമ്മളൊരു ലീ ഒരു ഹോളിഡേ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പനികൾ മാക്സിമം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ അവധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഈ അവധിക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ പനിയുടെ ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഈ അവധി കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പിഡമിക്സ് വരുമ്പോൾ വരുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം
പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ ബിയിൽ പെട്ട ഒരു സ്ട്രെയിനെയും കൂടെ അത് കവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആകെ മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻസിനെ മാത്രമേ ഇത് കവർ ചെയ്തു അതായത് ഈ വാക്സിൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ വരുത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെയും പല സ്ട്രെയിനുകളും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാറ്റഗറി പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആണ് ഇതായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതല്ല കാരണം അതിന് ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്സിൻ മൂലം നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പരിധി പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ ഈ ഇത് സാധാരണ ദോഷം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഹൈപ്പർ ടെൻസി പേഷ്യൻസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ റിസ്കി കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഈ കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പിഡമിക്സിൽ ഇവർക്ക് ഇത് വാക്സിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രോഗം വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർട്ടാലിറ്റി നമുക്ക് അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിന് ഒരു നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറെ വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അമ്മമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാക്സിനെ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഖത്തറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു വരുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതിൻ്റെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാക്സിനും തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പകരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും സോ പനി പനിയുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും പനിയുടെ ചികിത്സ അറിയാം ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അഡോൾ അഡോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാൻഡ് അതൊരു ബ്രാൻഡാണ് ശരിക്കും അത് അസറ്റാമിനോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കലാണ് കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് ആ ഫോമുലയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് അഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഡോൾ ബ്രാൻഡ് ഇത്രയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജി സി സി കെമിക്കൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എനിക്കിതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഒന്ന് ഏതൊരു പനിയുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെയും ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കുഞ്ഞിന് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഷുഡ് ബി ദേർ ഒരു കുട്ടി ശരിക്ക് ജലാംശം ശരീരം കാരണം ചൂട് ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് വന്നാൽ നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ചൂട് ശരീരത്തിൽ കൂടിയാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് ഇസ് കോമൺ ക്വൈറ്റ് കോമൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുട്ടിയുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ചൂട് വരാം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫീവർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഫീവർ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് അമ്മമാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡോളിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തിരിക്കണം രണ്ട് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ കെയർ ആയിരിക്കണം കുട്ടി ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ആഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫുഡാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്നത് പനിയുള്ളപ്പം ദഹന വ്യവസ്ഥ കുറച്ച് കുറവുകൾ സംഭവിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ദഹനം പെട്ടെന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ദഹിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയും ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ ഹെൽത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകളോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ അതിന് മുൻപ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഫ്കോഴ്സ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കണം ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പനിയുടെ മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം നൂറ് ശതമാനം സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു ബി കോംപ്ലക്സ് പോലും നൂറ് ശതമാനം സേഫ് അല്ല കാരണം
ഇത്ര കിലോയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത്ര മില്ലിഗ്രാം മരുന്നേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മുടെ ഫാർമക്കോളജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഡോസ് പീഡിയാട്രിക് ഡോസേജ് പർട്ടിക്കുലർ ഡോസേജ് ഉണ്ട് ആ ഡോസിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ജി സി സി കൺട്രീസിലുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകളിലും അവർ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡോസേജ് ഞാൻ അതിനകത്ത് വെരി ഹാപ്പി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ല ഈ ജി സി സി കൺട്രീസിലെ ഇപ്പോൾ അടവുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു തെറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോസ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ പാരസെറ്റമോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പാരസെറ്റമോൾ കൂടിയാലും ഓവർ ഡോസ് അത് ഓവർ ഡോസ് വരുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പനി വന്നു ഒരമ്മ കൊച്ചിന് പനി വന്നു അപ്പം ഈ പനി ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു നൂറ്റി നാല് വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പനിയാണ് പക്ഷേ ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രി ആയപ്പോഴാണ് അമ്മ പരിശോധിച്ച് നോക്കി തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ആ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പനിയുണ്ട് ഉടനെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അടോള് കറക്റ്റ് ഡോസ് അടോൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ അടോള് കൊടുത്ത് ഈ പനി ഇത് തുടങ്ങിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പൈക്ക് അങ്ങ് നൂറ്റി നാല് എത്തത്തുള്ളൂ അമ്മ ഈ പനി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഇനിയും കിടക്കുന്ന മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം സ്പൈക്ക് കൂടാൻ മരുന്ന് കൊടുത്താലും ഈ പനിയുടെ സ്പൈക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടേ പതുക്കെ താഴോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ആ സ്പൈക്കിൽ നിന്നിട്ടേ പനി പതുക്കെ താഴോട്ട് വരത്തുള്ളൂ സോ പേരൻസ് ടെൻസ്ഡാണ് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയത്തില്ല കാരണം മരുന്ന് കൊടുത്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്ത സമയത്ത് നൂറ് ഇപ്പം നൂറ്റി മൂന്ന് പനി എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും പനി ഉടനെ തന്നെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഡോസ് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഡോസ് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോസിറ്റർ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ബ്രാൻഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ബ്രൂഫൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ പലതരം ഒരു ഒരു ഫസി ഒരു വലിയ സിറ്റുവേഷൻ ആകാം ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും കുറച്ച് സാവകാശം സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വേറൊന്നുമല്ല നല്ലതുപോലെ സ്പഞ്ച് ചെയ്യണം കുട്ടിയെ അതായത് നല്ലൊരു തുണി നനച്ച് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ള വെള്ളത്തിലുള്ള ആ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഒരു തുണി നനച്ച് കുഞ്ഞിനെ ഹെഡ് ടു ഫുട്ട് നല്ലതുപോലെ തുടച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഇടുക്ക് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചൂട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ സ്പഞ്ച് ചെയ്യുകയും നെറ്റിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സ്പഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഈ നമ്മൾ ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ പനിയെ നമുക്ക് നോർമൽ കൊണ്ടുവരാം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം പനികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാതാപിതാക്കൾ മെനക്കടത്തില്ല അവരടുത്ത മരുന്നുകൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ചികിത്സയിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ജി സി സി കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന പനിയുടെ രണ്ട് മരുന്നുകളും ഒന്ന് പാരസെറ്റമോളും രണ്ട് ബ്രൂഫൻ അതിൽ ഈ ബ്രൂഫൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഐ മീൻ ഹമദാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹമദാണ് എന്തിൻ്റെ ഓഫ്കോഴ്സ് വളരെ നല്ല സർവീസാണ് നമ്മൾ ഹമദ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു എന്തോ ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ കണ്ടമാനം ബ്രൂഫൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ജി സി സി കൺട്രീസിൽ കാണുന്ന വേറൊരു കോമൺ ഡിസീസാണ് ആസ്തമ അലർജി ഈ ആസ്തമയ്ക്ക് ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രൂഫനാണ് ബ്രൂഫൻ ഈസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ആസ്തമ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂഫൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്രോങ്കോസ് പാസ് ബ്രൂഫൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ബി സി കൊണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രൂഫൻ്റെ യൂസേജ് പല കുട്ടികളിലും ചെറിയ ചുമയും ചില അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്രൂഫൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അലർജി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടിൽ വരുന്ന കുട്ടിയാണ് കഴിവതും ബ്രൂഫൻ അടോള്
അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പത്ത് കിലോ ഉള്ള കൊച്ചിന് നൂറ് മില്ലിഗ്രാം അഡോളാണ് പാരസെറ്റമോളാണ് കിട്ടേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചു ഈ നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ നൂറ് മില്ലിഗ്രാം എൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റമക്കിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ദ ഫുഡ് വിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ദ അബ്സോർബ്ഷൻ സോ അവിടെ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇപ്പം ഡിസൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാതെ വരും ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പേടിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടിക്കുന്ന കുട്ടി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ വിരളമാണ് പലപ്പോഴും തുപ്പുകയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ തുപ്പി കളയുകയും ചുമച്ച് കളയുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ കളയും അപ്പം നമ്മളൊരു പത്ത് നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അവിടെ വെച്ച് കുറേ ലോസ് ലോസ് അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമുക്കൊരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ സപ്പോസിറ്ററി ആണെങ്കിൽ സപ്പോസിറ്ററി നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇതായത് പെട്ടെന്ന് പനി കുറയും കറക്റ്റ് ഡോസിൽ തന്നെ അത് എത്തുകയും ഒരു പരിധി വരെ പെട്ടെന്ന് പനി കുറയാനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സപ്പോസിറ്ററി ആണ് ഈ ഓറൽ മെഡിസിനെയും കാട്ടി ബെറ്റർ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോസിറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജി സി സി കൺട്രീസിലാണ് കാരണം ജി സി സി കൺട്രീസ് ഇതൊരു റുട്ടീൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഏനൽ സ്വിങ്ചർ അതായത് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന് അവിടെ ഉള്ളൊരു സ്വിങ്ചർ മെക്കാനിസം ആണ് ക്രോണിക് ഇറിറ്റേഷൻ ഏതൊരു സ്വിഞ്ചറിനെയും ക്രോണിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്വിഞ്ചറിന്റെ മെക്കാനിസം അങ്ങ് പോകും അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില പിള്ളേർക്ക് ചിലപ്പം ഈ മോഷൻ അവരറിയാതെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി പോകുക അങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് അതർവൈസ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സപ്പോസിറ്ററിയും ഓറൽ മെഡിസിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പനിയുണ്ട് ചുമയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിനുള്ള മരുന്ന് തന്നു അപ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ കഴിക്കണം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പനിയുടെ അടോൾ കഴിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ കഫ് സിരപ്പും കൂടെ കഴിക്കാമോ അതോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടണോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഇരുന്നാൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ പനിയുടെ മരുന്നാകട്ടെ ചുമയുടെ മരുന്നാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ചെന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് നമ്മൾ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മരുന്നുകളുടെയും കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ചുമയുടെ മരുന്നിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാരസെറ്റമോളും കൂടെ ചേർന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ എന്തോ ആയാലും ലക്കിലി ഞാൻ അതിൽ ഖത്തർ ഗവൺമെന്റിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം അനാവശ്യമായ ഒരു ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻസും അവരിവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻസ് എപ്പോഴും ശരീരത്തിന് ദോഷങ്ങളെ ചെയ്യും ശരിക്ക് ചികിത്സ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരാണ് കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു രോഗം അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന് മാത്രമുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് ചിലർക്കുണ്ട് നമ്മൾ ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് അതിനകത്ത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ കാണും ആൻറ്റി ഫംഗൽ കാണും സ്റ്റീറോയിഡ് കാണും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സയോട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് മാത്രം കൊടുക്കുക ഇതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ മാത്രം കൊടുക്കുക അതായിരിക്കണം ചികിത്സ അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ചികിത്സാ രീതിയോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ യോജിപ്പ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഡോക്ടർക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പനി വരാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വൈറൽ പനികളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക
ഒസൾട്ടാമാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻറ്റിവൈറൽ ഏജൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പനിയാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ ഡിസീസിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ രണ്ട് വൈറസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചികിത്സ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അത് ഒന്ന് ചിക്കൻ പോക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അസൈക്ലോബർ ഹെർപ്പിസിനും ചിക്കൻ പോക്സിനൊക്കെ അസൈക്ലോബർ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ആൻറ്റി വൈറലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒസൾട്ടാമാഗർ എന്ന മരുന്നാണ് അത് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ എച്ച് വൺ എൻ വൺ എൻ വൺ വൈറസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ അഹമ്മദിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പനി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ നെയ്സൽ സോ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ നെയ്സൽ സോബോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് സോബോ എടുത്ത് വൈറൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അഹമ്മദിലുണ്ട് അഹമ്മദിൽ അത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എവിടെയോ അതില്ല അഹമ്മദിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പനി വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ പിന്നെ കഴിവതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങൾ വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉള്ള കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ആസ്മായോ ന്യൂമോണിയോ എപ്പോഴും വരുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള കുട്ടികളോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ അതിന് മുൻപേ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ കൊടുത്ത് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ പനി വരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും മരുന്നുകളുടെ യൂസേജ് വളരെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അനാവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കരുത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൈഡ്രേഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹൈഡ്രേഷനും കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡും നല്ല ഹൈഡ്രേഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ചില പനികളുണ്ട് ചില പനികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കടുത്ത പനിയും നമ്മൾ ആ പനിയോടനുബന്ധിച്ചൊരു ചെവി വേദനയും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചില പനികൾ തുടങ്ങുന്നു വയർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പനി നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പനികൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ യൂറിൻ കൾച്ചർ സെൻഡ് ചെയ്യണം യൂറിൻ കൾച്ചർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൾച്ചർ റിസൾട്ട് രണ്ട് ദിവസം വന്ന് അത് പനി കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് ദിവസം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് യൂസ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അനാവശ്യമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി നിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെയും വയറൽ ഇൻഫെക്ഷനെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ഡോക്ടറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഈ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ലിംഫസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും റിയാക്റ്റീവ് ലിംഫസൈറ്റ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലിംഫസൈറ്റ് കൂടുതൽ കൗണ്ട് കൂടുന്നു റിയാക്റ്റീവ് ലിംഫസൈറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് എടുത്താൽ ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു നാലായിരത്തിനും പതിനോരായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് വരുന്നത് ഈ നാലായിരത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്ന കൗണ്ടുകളെല്ലാം വൈറൽ ഫീവറുകളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ ഫീവറുകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുത്തതേ ഉള്ളു അതേസമയം ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കൂടി 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 വരും ഇനി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് കൂടും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ടും കൂടും ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സലൂട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് അനാവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകളോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല സി ആർ പി ടെസ്റ്റ് പലരും ചെയ്യാ